ഇവിടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടു നോ ദ പ്ലാൻറ്റ് വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി ഇവാലുവേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് ആർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ദ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലാൻസ് സ്റ്റോർ ദ ഫുഡ് ദ ആർ സീൻ അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സം പ്ലാൻസ് സ്റ്റോർ ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടപ്പിയോക്ക കപ്പ അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു എഡിബിൾ പ്ലാൻസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഡിബിൾ പ്ലാൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടറ്റോയും റൈസും പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അടത്തോടെയും ഹോളി ബേസിൽ അടുത്തത് സ്പൈസസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിനമൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഫ്രം ദ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാന്റ് ആർ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെന്യാൻ ട്രീ ബട്ട് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ആർ ഗ്രോ ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാന്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രൂപ്പൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത വാട്ട് ആർ ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതക വിനിമയം ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ മാൻഗ്രോ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ വൺ വേർഡ് സിനമൺ ഈസ് എ എക്സ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനമൺ ഈസ് എ സ്പൈസസ് അടുത്തത് ദ ഗ്യാസ് അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രീത്തിങ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ മൂന്നാമത് ദ പിക്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് എ റൈപ്പ് വാട്ടർ മെലൺ വാട്ടർ മെലന്റെ ഉള്ളിലെ കളർ എന്താണ് റെഡ് അല്ലേ ഇപ്പൊ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിക്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആന്തോസയാനിൻ ഓക്കെ ഡി അടുത്ത് എ പ്ലാന്റ് ഹാവിംഗ് ടെൻഡ്രിൽസ് എ പ്ലാന്റ് ഹാവിംഗ് ടെൻഡ്രിൽസ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉള്ള ഏതാണ് പപ്കിൻ ഓക്കെ ഇ അടുത്ത് എ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ റൂട്ട് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ റൂട്ട് റൂട്ട് കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് മാൻഗ്രോ ഓക്കെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസിഫൈ ദ തിങ്സ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ടർമറിക് കാഷ്യുനട്ട് ഗാർലിക് റൈസ് പീ ജിഞ്ചർ അങ്ങനത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതിനെ തിരിക്കണം യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എഡിബിൾ ആൻഡ് മെഡിസിനൽ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനും ഫുഡ് പർപ്പസിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് പീ കാഷ്യുനട്ട് ഇനി എഡിബിൾ ആൻഡ് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഗാർലിക് ടർമറിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാമത്തത് റൈറ്റ് വെതർ കറക്റ്റ് ഓർ റോങ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ മഷ്റൂം ഈസ് എ പ്ലാന്റ് വിത്തൌട്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ഈസ് എ ക്ലൈമ്പർ
എന്തായിരുന്നു സം പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ റൂട്ട്സ് റൂട്ടിൽ കൂടെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗ്രോ വാണ്ട മരവാഴയും അടുത്ത ടപ്പിയോഗ ഈസ് ആൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അത് തെറ്റാണ് റോങ് ആണ് ടപ്പിയോഗ ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് നോ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇപ്പൊ കപ്പ നട്ടാൽ വേറെ കപ്പ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്തല്ല അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അല്ല ടപ്പിയോക്ക ഐസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്നുള്ളത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടപ്പിയോക്ക ഐസ് എ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തത് ആൻസർ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂ വിച്ച് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഓക്കെ ബി അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ദ പിഗ്മെന്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ട പിഗ്മെന്റ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൻ ഓക്കെ സി അടുത്തത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഡസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നീഡഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഏത് എനർജിയാണ് ആവശ്യം ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് സൺലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഡി നൈം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ടേബിൾ കറക്റ്റ്ലി അപ്പൊ ഓരോ പിഗ്മെന്റും അതിന്റെ കളറും ഇത് തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം ഇവിടെ ക്ലോറോഫില് സാന്തോഫില് കാരോട്ടിൻ ആന്തോസയാനിൻ റെഡ് ഗ്രീന് യെല്ലോ യെല്ലോ ഈഷ് ഓറഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോറോഫില് ഇതിന്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് കരോട്ടിന്റെ കളർ യെല്ലോ ഈഷ് ഓറഞ്ച് ആണ് സാന്തോഫിലിന്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ് ആന്തോസയാനിന്റെ കളർ റെഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗീവൺ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഓർഗാനിസം റെസ്പിരേഷൻ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ റെസ്പിരേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വൺ ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരും പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരും രണ്ടാമത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരും പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ എന്ത് പുറത്തേക്ക് വിടും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടും അത് ഓർഗാനിസംസ് എടുക്കും പിന്നെ റെസ്പിരേഷൻ നടക്കും ഇത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ എഡിബിൾ പാർട്സ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ഇപ്പൊ മുരിങ്ങയുടെയാണ് മുരിങ്ങയുടെ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ലീഫ് പറ്റും മുരിങ്ങയില നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മുരിങ്ങയുടെ ഫ്ലവർ പൂ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എഡിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് ഫ്രൂട്ട് മുരിങ്ങക്കായും നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പതിമൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കുക വേർ ആർ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ അപ്പൊ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്റ്റൊമാറ്റ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസ് ഇലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് കാരണമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വാതക വിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് as the lower epidermis of leaves of water plants touch the water level exchange of gases through the stomata is not possible taal bhagathe surya prakasha vetu touch cheyunnilla adu vellathe mungi kadakkalle appo adu kondu adile vadagam nimiyam sadhyamalla okay adutha 14th adu complete the word wheel sradhikya ivada vaanda epiphytes bulbophyllum പിന്നെ ഏടാം പീഡാം സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓർക്കിഡും മോസസും ഓക്കെ പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ ഡസ് കസ്കൂട്ട ദാറ്റ്
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ഡു നോട്ട് കോസ് ഹാം ടു ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫുഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബി സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ബി സെക്ഷനിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീച്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലാന്റ് ഗിവൺ ബിലോ പെയർ ദം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരം ആറ് എണ്ണത്തിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വാണ്ട സാൻഡൽ ട്രീ പാഡി ലൊറാന്തസ് ഓർക്കിഡ് ആൻഡ് തുളസി അപ്പൊ ഇതില് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പാഡിയും തുളസിയും ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പാഡിയും തുളസിയും ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇനി പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൊറാന്തസും സാണ്ടൽ ട്രീയും ഓക്കെ ഇനി എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വാണ്ടയും ഓർക്കിഡും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി അടുത്ത അതിന്റെ സി ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് മഷ്റൂംസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഷ്റൂമിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൈ ദ ആർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഡിഫർ ഇൻ കളർ ആൻഡ് സൈസ് നോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പൊ മഷ്റൂംസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാണ് ശരി ഏതാ ഒള്ളി എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് ഒള്ളി എ ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ് ഒള്ളി സി ആൻഡ് ഡി ആർ കറക്റ്റ് സി ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് സോറി ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് മഷ്റൂംസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് മഷ്റൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവാലുവേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്തത് ഇതിൽ നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് പിള്ളേർ കുട്ടികൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു